뭐좀 이게 무슨 제목일까요? 반에서 30등 의사 되면 문제? 이게 무슨 말입니까? 어떤 분이 저런 얘기를 꺼내셨나 보죠? 지금 뭐 반에서 20등, 30등 이게 너무 좀 저기 감성을 자극하는 발언 같습니다. 예, 집방에 있는 학생들은 공부를 못한다 이런 어, 감성을 자극하는 것 같은데 예, 집... 문경호 소장님 반에서 2, 30등 얘기까지 나왔네요. 그러면 그런 의사는 국민이 원치 않을 것 같다는 취지인데 이게 뭡니까 이게? 저런 말 실수가 이제 서로 본질을 흐리게 만드는 거죠. 약간 이건 자극하지 않습니까? 그렇습니다. 서로가 서로를 자극하는 거예요. 그렇다고 해서 복지부 관계자가 뭐 지방에 있는 학생들은 그러면 실력이 떨어진다고 얘기하는 거냐. 그렇게 말하는 것도 제가 보기엔 무리고요. 음. 이번 사태를 놓고 우리 사회의 의료체계가 얼마나 저는 엉망인지 주먹구구인지를 다시 한번 확인을 했어요. 이를테면 음. 5대 상위 병원을 포함한 대형 병원에 흔히 말하는 인턴 레지던트가 전체 의사 중에 40%나 차지하고 있더라. 아, 외국, 절반이네요. 외국의 경우는 10% 전후더라고요. 실제 전문의들이 오히려 그런 병원은 다 차지하고 있는 거죠. 어. 우리 사회가 그만큼 구조개혁에 지금 등한시했던 거 아니에요. 음. 특히 이번에 이제 의사들이 지금 파업합니다. 2020년에 문재인 정부 시절에 예. 정부가 굴복했던 가장 큰 이유. 코로나 때문에 의료 대란이 더 생길 수 있을 음. 것이다 라는 우려 이해합니다. 예. 그런데 당시에 국가고시 거부했던 친구들을 예. 나중에 다 허용해줬잖아요. 음... 그러니까 그런 식의 정부 공권력이 한번 굴복을 한게 지금 의사들의 콧대를 이만큼 높여놓은 건데. 그러니까 지금 뭐 사표 내고 해도 나중에 다 구제된다. 뭐될 거다라고 믿는 구석이 있는 반면 음... 지금 윤석열 정부는 강하게 아마 예. 아, 끝까지 밀 것이다 라는 거 좋습니다. 그러나 현실을 따져보면 한 해에 2천 명? 이건 음... 정말 무리 아니에요. 아무리 사전 조사 결과에 시뮬레이션을 했는데 원하는 숫자를 내놓으라고 했을 때 부풀려서 내놓은 거 물론 의과대학마다 그렇게 어. 했겠죠. 그러나 현실을 따져 보면 아까 반에서 뭐 30등 운운하는 얘기가 나오는 것도 의사들의 흔히 말하는 영어로 퀄리티 컨트롤이 될수 있어 음. 교육이 가, 과연 가능해 예. 이런 얘기를 일반인들도 하잖아요. 음. 그렇다면. 매년 10%, 그 다음에는 20%, 그 다음엔 30% 예. 라는 식의 현실적으로 가능한 음. 지원 방안을 내놓는 게 지금 맞는 거 아닌가 싶고요. 예. 그렇다고 해서 의사들이 지금 지역의료, 공공의료 구멍 난 거, 이거 해결 못 하잖아요. 음. 반대하는 거 국민이 절대로 예. 수용 안할 겁니다. 예. 양쪽이 서로 분명히 접점을 찾아야 된다. 그 얘기입니다. 그러니까 지금 일부 서울의 대형 병원들 보면 거의 절반 가까이 전 그러니까 전공이죠 배우고 있는 의사들 아직 다 마치자는 이렇게 비율 높은 거 보면 의사 자체가 부족한 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 또 나옵니다 그래서 이런 상황에서 교육부가 지난해 말에 전국의 의대를 상대로 의사 의대 증원도 늘리면 어느 정도까지 수용할 수 있습니까를 조사한 적이 있었어요 화면 좀 보겠습니다 당시에 전국의 의대가 다 썼어요 몇 명까지 가능하다고 그게 최소 2151에서 최대 2847, 3천 명 가까이 되죠. 이 정도는 증원 희망합니다라고 써냈어요. 2천 명쯤 되죠, 지금. 근데요 최근에 의대 학장들이 성명을 했어요. 완전히 다른 얘기를 합니다. 들어보시죠. 2천 명이라는 수치는 지난 1월 9일 본협회가 2025학년도 입학에 반영할 증원 규모로 제안하였던 350명과 큰 괴리가 있을 뿐만 아니라 지난해 교육부 주관으로 수요조사 당시 무리한 희망 증원 규모를 교육당국에 제출하였던 점을 인정하고 이에 대해 유감의 뜻을 표합니다. 홍준 부의장, 뭐몇달 사이에 그냥 유감이면 되는 겁니까? 뭐 숫자가 차이가 너무 나는데요, 지금? 저렇게 말 바꾸는 것도 좀 문제라고 생각하지만 전 정부도 그냥 음. 그걸 다 합치면 됩니까? 음. 그냥 전 2천 명이라는 숫자가 어떻게 나왔는지 궁금했는데 예. 이번 발표 보면서 저렇게 주먹구구식으로 했다고? 음. 주먹구구 아니고 다 수요조사 한 거다라고 말을 하겠지만 수요조사 한거다 들어주는 수치가 과연 적절한 수치입니까? 음. 적절한 논의를 못했다라는 지적을 드리고 싶고 저는 어, 전 의사협회가 자초한 것도 있다고 생각합니다. 그 문재인 정부 때도 실패했던 이슈 아닙니까? 음. 그때 너무 어, 고자세로 
전혀 하나도 수용하지 않으려는 입장을 보였던 것도 문제지만 예. 그렇다고 해서 문재인 정부 때도 실패했는데 더 강하게 예. 그리고 지금 한 가지 지적하고 싶은 건 의사 집단을 악마화시키면 안 돼요. 어. 의사들과 마치 나쁜 집단인 것처럼 예. 자신들의 이익만 추구하는 것처럼 너무 그렇게 접근해도 안 된다는 겁니다. 국민들의 이익을 위해서 어떻게 같이 논의하는 파트너로 생각해야 되는데 예. 지금 윤석열 정부가 너무 악마화시키고 있다. 이건 좀 우려스러운 부분입니다. 강준혜 변호사는 350명. 네. 몇달 전에는 2천 명 넘고 차이가 많이 네. 나요. 맞습니다. 제가 학교들에게 그 보건복지부에서 얼마나 학생들을 더 받을 수 있느냐라고 물어봤고 거기에 대해서 각 의과대학에서 그 보낸 수치들을 합친 것인데요. 그래서 정부에서도 지금 보건복지부에서 한 이야기는 그것입니다. 2천 명 정도가 이렇게 나왔을 때 본인들이 거기에 대해서 그대로 받아들인 것이 아니라 현장 조사를 갔었다. 그래서 실제로 그렇게 증언이 가능한 것인지 보건복지부에서는 이미 확인을 했다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 지금 의대 그 학장 협의회 이 얘기가 참 앞뒤가 맞지 않는데 이렇게 무리하게 본인들이 무리하게 이야기를 했다는 것이 학교보다는 그 대학 의대보다는 예. 학교 본부에서 한 이야기다라면서 책임을 전가하고 있거든요. 예. 이런 부분들이 국민들의 눈높이에 맞는 해명이 되는지 저는 그 부분도 참 의문입니다. 지금 잔막으로 들어오는데 의협에서 나온 얘기인가 본데요. 의사는 자식 못 떠날 매 맞는 아내. 이 무슨 말입니까 지금 이게 또 무슨 비유를 했는데 뭐 저런 얘기가 좀 나왔어요. 이거 조금 더 시간이 좀 필요해 보입니다. 자 오늘 MBN 뉴스와이들은 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.